Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos una vez más a mi canal A ver, eh, cositas, cositas que tengo que decir y que os tengo que contar Vamos a ver, en primer lugar, si es, esta es la primera vez que ves mi jeto y estos pelos al viento Te invito a poner en el botoncito que te voy a dejar por aquí o por aquí, no lo sé, lo veré durante la edición Y bueno, hay que actives la campanita también para no perderte absolutamente nada Y eso, pues apriétalo porque es gratis ¿Vale? Y como no cuesta nada, a mí me haces feliz, tú eres feliz y en mi contenido pues aumenta y somos todos felices. Bueno, después de estas desvariaciones, que ya sabéis los que me conocéis que cuando hace calor Lía está, se vuelve como medio boba y medio loca. Bueno, a, al tema, vamos a por la parte número 2 del vídeo. A ver, el hecho es que uh, tanto esta semana como la semana que viene solo vais a tener un vídeo en este canal. Ah, Lía, ¿por qué Lía? Ah, ¿por qué Lía? Ah, acabo de encontrar, creo, mi banda de... Oh my god, ahora miraré um, ¿Por qué? Pues porque Lía también tiene que ser vacaciones ah, De hecho, ahora mismo estoy grabando este vídeo Que lo voy a subir el sábado Y hoy es miércoles He dejado a Dina en casa y digo Tengo que ir a grabar Pero es que la semana que viene nos vamos fuera Y mes imposible Bien, entonces me, Ya me disculparéis, pero es lo que hay A ver, y entonces Tercera cosa, pero no menos importante, que creo que esta es la más importante de todas, es que por fin tenemos piso, Dinillo, por fin, es como, Dios mío, no lo puedo creer, estoy súper contenta, súper emocionada, así que, y evidentemente, eh, los próximos vídeos, no sé cuándo todavía vais a ver cambio de, de decoración, no sé cuándo todavía, porque sé cuándo nos dan las llaves, pero todavía tendrá que, que haber internet allí, tendré que, que ponerlo todo y bueno, no sé bien bien, pero también es posible que había mucha afluencia, mucha menos afluencia de vídeo. En este canal quizás no, pero en el principal seguro que sí, porque como ya os digo voy a tener que estar de mudanza y Dean va a estar trabajando, entonces lo voy a tener que hacer todo yo y ya sabéis que cuando Lía está malita no se puede, pero bueno. Así que dejando el rollo, pues lo que voy a hacer ahora es... En este vídeo os voy a enseñar un poco el maquillaje que llevo ahora en verano, ¿vale? Porque, bueno, porque he pensado que es un buen vídeo para hacer. Es un vídeo muy sencillito. Os voy a enseñar un par de cosas que además tengo algunas cosas nuevas. Esto es para mojar la esponja. Tengo algunas cositas nuevas y os lo voy a enseñar y voy a hacer el maquillaje, el maquillaje simple y sencillo que me hago pues ahora los días de verano, ¿vale? Así que sentaditos o sentaditos, cogeros un cafecito, un té, un chocolate una cerveza, lo que queráis, pero sentaros que ahora mismo empezamos con el vídeo. Así que, sin más, dentro vídeo. Vale, pues ya estamos aquí, ya me he puesto mi diademita de las orejitas. También tengo la otra diadema que la acabo de encontrar, ahora no la encontraba, pero no sé, está como que queda más guay, ¿no? No me miréis aquí, es que me he rociado sin querer. <ríe> Estoy así de, lur de palerda, o sea, de palurda, pues, pues, digo... Ignorar el ventilador ¡Uh! ¡Cómo mola, tío! Pones el agua aquí ¡Uh! Y te viene para ti Mola un montón Bueno <ríe> Vamos a empezar He traído la esponjita porque He traído porque sabía que me pasaría eso Bien Vamos a hacer un maquillaje súper, súper sencillo En el que solo me voy a poner eh, una prebase Que esta prebase es de W7 Me la compré por Amazon Y todavía no os he subido el vídeo Lo siento Me vais a matar, lo sé Pero es el vídeo que voy a haceros la semana que viene, ¿vale? Así que pero por favor, perdonarme. Y esta es una prebase y bueno, está súper bien y huele súper bien. Es así como rosita y está súper, súper bien. Y bueno, pues esto me voy a usar de prebase. Entonces la base, este es un producto que lo, lo veía por Instagram y por internet en plan a saco y dije, tengo que probarla. Y es una base de maquillaje de Maybelline. Se llama Maybelline Fit Me, ¿vale? Y pone... Mate Plus Poreless Normal to Olay with Clay Y es en el número 105 Natural uh, Natural Ivory, ¿vale? Me la fui a comprar Creo que esta, si no me equivoco, me la compré En Marionaut Sí, creo que, no, en San Remo, disculpad En San Remo, que creo que era lo mismo Pero bueno, y la chica me dijo Que la cobertura es alta, espero que sí Dice que es para todo tipo de pieles de, bueno, base de maquillaje fluida para piel normal a grasa Mi piel, como los, la parte de aquí es grasa y la parte de aquí es más seca Pero bueno, vamos a probarla toda Matifica y, y afina poros, calca, calca tu tono y textura 
Todavía no la he probado, como os digo, y tengo muchísimas ganas, así que he dicho, ostras, pues mira, voy a hacer un vídeo para probarla. ¿Qué más? También me compré esta ya hace un poquito más de tiempo, igual es que no os la enseñé. Me compré esta super paleta de Revolution, Makeup Revolution London, que es una paleta de iluminadores. Pero es que son tan bonitas. Mira, fijaos. Luego os haré un brush cuando... Un swatch, perdón. Aquí no sé si lo vais a poder mirar muy bien, pero los cuatro colores son totalmente diferentes. Solta un poquito de polvo. Pero ya los veréis, son súper bonitos y tanto yo me lo aplico tanto como iluminador como para, para hacer la sombra, porque ya os digo que este va a ser un maquillaje hiper mega sencillo. Entonces, pues aquí tengo mi corrector de siempre, que de momento estoy usando el Essence Stay All Day Concealer de, de Essence, que es unas 16 horas. Eh, la, mi máscara de pestañas que de momento sigue siendo esta de Yves Rocher Tengo otra eh, que la tengo en casa de mis ojos pero me la he olvidado Que esa sí que me encanta Ya os la enseñaré, es una pasada Y el otro día también en Druni, porque siempre voy a Druni tiene que caer algo Me compré esta barra de labios de Root Cosmetics Es mi primera mi primer producto de Root Cosmetics Estoy súper súper emocionada Y bueno pues también os lo, os lo pondré Me lo pondré Y luego os enseño el color entonces pues nada, ya me he lavado muy bien las manos antes de empezar, ya sabéis que es súper importante Así que vamos a empezar poniéndome esta prebase que huele No sabría deciros a qué huele, pero huele como dulce, es rosa, ya veis Y huele súper bien, no sé Y oh. <ríe> es que, oh, de verdad, es, es, me encanta, me encanta, me encanta ya os digo, los productos W7 ya lo veréis en el vídeo de la semana que viene Están muy bien, son muy económicos Y la verdad es que merecen, merecen la pena Porque son productos muy económicos Evidentemente la calidad no es una barbaridad Claro que no, los productos pues sueltan algo de polvo Y bueno, la pigmentación es buena pero no es tan buena como podría ser Pero bueno, ya veréis porque también me compré una paleta de iluminadores y tal Y está súper, súper, súper bien Vale, pues una vez, hablando, una vez así ya me he puesto la prebase, voy a mojar, <risa> creo que lo voy a hacer aquí porque, Ajá. voy a mojar un poquito mi esponja que el otro día la tuve que lavar, la lavo muy, muy a menudo, pero eh, el problema es que cogió un olor súper rara y no, bien, vamos a ver. Miro por ahí porque ya sabéis que ahí tengo mi espejo Entonces, ¿veis? Es que ni la he estrenado O sea, ni la he estrenado Entonces voy a estrenarla Y la chica me dio este color Entonces Es bastante líquida Vale, voy a ir mirándome por aquí Vamos a aplicar Voy a aplicar solo una capa Cuando sea invierno ya, ya me aplicaré más capas Y ya veremos bien bien su cobertura aunque bueno, yo creo que la cobertura va a estar bastante bien Si no, pues me pongo un poquito más Vamos a empezar por aquí Se difumina muy muy bien Al menos lo que estoy viendo con el espejo Se difumina súper súper bien Vaya bueno, pensad que solo me estoy haciendo una capa Porque igualmente con este calor Pues tampoco me explico maquillaje Había pensado en hacerlo con bebé cream Pero es que tampoco no... Vale Que mi vida Shiva está últimamente, claro, como no estoy aquí Está en plan... ¿Qué es? ¿Sabes? Bueno, es muy, muy, muy ligera Debería aplicarme una segunda capa Seguro que con una segunda capa queda... Mucho mejor Pero bueno, no se nota ni pesada Ni nada Aunque ya os digo que con una segunda capa Segurísimo que queda mucho mejor Porque de cubrirme, cubrirme También es verdad que me he puesto súper poca Porque siempre peco un poco de prudente uh, Porque claro Pues no sé, como no sé Y como ay, el pote es tan pequeñito Pues como que me da un poco de, 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 de cosa, ¿no? Ah, sí, sí, sí Mira, con una segunda capa Me he puesto así un poco una segunda capa en algunas partes Y sí, sí, sí La cobertura realmente Es mucho mejor No olvidéis jamás bajaros 
el maquillaje hacia el cuello, ya sabéis, perdonad si habéis visto hasta el agujero del piercing, pero bueno, me gusta, me gusta, queda un acabado súper, súper chulo, o sea, me, me gusta mucho, queda un, un acabado muy, no sé, me gusta, le doy un aprobadísimo, <ríe> aunque creo que de momento mi base favorita sigue siendo la de Wet and Wild, eh, pero no, no, está muy bien, a ver, no es cara, me costó 5 euros y pico Y si te haces dos De estas, que sin pasarse Está muy, muy, muy bien Entonces vamos a proceder Al corrector Vale, oh, es que claro Me veo al contrario y... Unos cuantos granitos Que tengo por aquí Muy bien y difuminamos el corrector ya sabéis ya sabéis que esto no es un tutorial es simplemente como Lía se maquilla y vamos a ir aprendiendo con ello y bueno eh, pues eso el, el piso que estoy súper 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 contenta nos cambiamos de, bueno, no de ciudad, no. De hecho me voy a un pueblo pequeñito. Pueblo pequeñito de 3.000 habitantes. Al, en la falda de Monsen. Bueno, o sea. Lo que más echaré de menos, sin duda, es la playa. Pero bueno, aquí tengo la playa y no la veo tampoco, ¿no? Pero de hecho ni hemos ido con esto de coronitas. Mm. Me encanta la cobertura que tiene este, este corrector. Me encanta. O sea, no sé si lo podréis apreciar con las luces. Pero me encanta Bueno, pues una vez he terminado con esto Lo que voy a hacer va a ser aplicar un poquito de sombras Estas sombras, ahora os voy a hacer el, un swatch A ver si se pueden Si se puede ver bien Vale Fijaos mm, No, así, así lía, ¿ves? Pues son cuatro tonos diferentes ¿Vale? Este es más rosita este es más color cobre Este tiene... Un, bueno, son subtonos dorados y champán Y este es uno de mis favoritos Y son súper, súper, súper bonitos Ya os lo di, ya os digo eh, Me costó súper poco dinero Ahora no sé cuánto me costó, la verdad Me costó súper poco y me... Bueno, eh, creo que encima me hicieron rebaja Así que, nada Hoy como llevo este jersey de color amarillo Bueno, mostaza Me voy a poner este no sé si se puede apreciar A ver si apago la luz ¿Veis? Si apago la luz se aprecia mucho mejor ¿Veis? Todos estos subtonos y estos tonos Tierra, bueno, estos Bueno, es, es, una, es una maravilla Si sí, también me veis más la... Es que las luces a veces engaño mucho, ¿vale? Y el swatch, bueno, el swatch es, es el mismo Bueno, y me voy a poner este tono De aquí amarillo Y lo voy a aplicar con el dedo O sea, para que se pose en, en el párpado ¿Vale? Y es un tono dorado con destellos O un tono champán con destellos dorados Y lo, yo es que me lo pongo muchísimo estos días Porque también ya me, la, me lo pongo aquí en el lagrimal y tal Y le doy pues más, más color y tal Y bueno, es que lo encuentro súper bonito Pero súper bonito y me, es que me, me encanta me encanta, de verdad os lo digo Que es que me encanta A ver si lo aplico muy poquito Y queda muy chulo, muy chulo, muy chulo Y bueno, ahora la máscara de pestañas Igual que siempre ¿Vale? Eh, es que si no Un momento delicado Me gusta mucho esta máscara de pestañas Pero es que la otra que me he comprado Es que flipa Ya me he manchado el párpado del ojo No pasa nada, Lía, es normal Y bueno, y entonces como toque Me voy a poner el iluminador Este de aquí, el de al lado del que me he puesto ¿Vale?
y es muy chulo también. Quizás no lo veis, no se aprecia mucho, pero queda súper, súper chulo. A ver si la luz, si ¿Sí veis ¿Cómo, cómo ilumina, fijaos. Las arrugas son las arrugas, son las que hay. Tengo 37 años, tengo que tener arrugas. Y por último, el pintalabios de Ruth Cosmetics. También me compré un gloss de Essence, pero lo tengo allí, tengo en casa. Es que claro, pensar que no me pongo ni, ni mucho gloss ni mucho pintalabios, porque como tenemos que ir con la mascarilla, bueno, este es el formato, el, el packaging de lipstick de Ruth, es así, simplemente negro. Eh, Makeup with an attitude, eh, supongo que es una de las marcas, la, o sea, una de las colecciones. Y bueno, este es el color, un color así de verano que me encanta y veis es súper bonito a ver es que chicas a mí esto de aplicarme el maquillaje directamente o sea mirando a cámara no me sale así que bueno pues ya está es un, mirad qué bonito No lo sé, es muy bonito, me gusta mucho A ver si lo podéis apreciar más sin luz Aunque todo se ve más las arrugas <risa> No sé, es súper súper bonito Y bueno, pues si nos quitamos Las cosas <risa> Y bueno, el, el ventilador siempre tiene que estar así Pues bueno, este sería el look, un look de Elia de ahora en veranito, pues algo muy muy algo muy sencillo, como veis mi pelo sigue liso, mm, eh, de hecho creo que voy a hacérselo a Luna también, porque bueno ya me lo dijo que lo haríamos, eh, eso sí cuando me pongo la pinza queda marca, pero es normal, luego cuando me lo lavo ya no queda nada de marca, o sea es genial, y bueno pues este es el resultado de maquillaje, me acerco un poco más para que lo veáis serían los ojos <risa> como veis la base del maquillaje ha quedado muy bien y bueno los morritos como veis siempre tengo esta zona de aquí más baja que esta de aquí pero bueno no me importa soy perfectamente imperfecta como dijo una amiga mía el otro día en facebook y bueno pues ni tan mal no verdad que no pues nada, solo el pelo, pero bueno, pues pues bueno, pues eso hasta esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este bueno, este maquillate conmigo, este look de Lía en verano y tal, no sé, y bueno, espero que que tengáis un poquito de paciencia por el tema de la mudanza, ya os iré diciendo cosas, os iré haciendo también alguna foto, iré subiendo alguna foto, iré diciendo cosas por Instagram. Pero bueno, no me matéis, ¿eh? es que es lógico, cuando la gente se muda tiene muchas cosas que hacer y yo, aunque el piso está mueblado, pero imagínate, tengo que llevarme todo esto, todo... tengo que vaciar armarios, tengo que, bueno, escoger ropa, o sea, va a ser una, una, una burrada. Y también la semana, la semana del 7 de, de septiembre, que me dan las llaves a mitad de mes, voy a estar con Luna grabando un montón de cositas. Y bueno, pero esto va a ser más bien del otro canal, así que en este canal no influye mucho, excepto quizás que quiero hacer algo de maquillaje con ella. Pero bueno, pues nada, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ya voy a, voy a aprovechar que estoy maquillada para grabar otras cosas. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Y nada, espero que estéis acabando de pasar unas buenas vacaciones. Y nada, pues ya sabéis, cualquier cosita dejadmela aquí abajo, que hay... Un par de chicas que me comentan que es que siempre me dan como la vida. Es como, oh, me alegran un montón la vida. Y bueno, pues nada, ya sabéis, espero que os haya gustado. Pasad muy buenas vacaciones que todavía os quedan y si no, pues también. Y seguidme por Instagram porque voy a ir subiendo alguna fotico de allí de donde voy a estar en los pindeos. Y bueno, pues nada, eh, lo dicho, que, que nos vemos en el próximo. Adiós.